আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অটনি ইশা সামিকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি পরামর্শ অভিবাসন কিংবা আইনের যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন কিংবা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটি আমাদের জানাতে এবং আপনাদের কোনো মতামত থাকে সেটিও আপনারা উপস্থাপন করতে পারেন এই অনুষ্ঠানে আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়াও সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আমরা গত সপ্তাহে চেষ্টা করছিলাম একটু পারিবারিক সহিংসতা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলতে সেই সম্পর্কে যদি আজকে আবার একটু বিস্তারিত আলোচনা করেন যে এটা থেকে কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় এটা আর লিগাল কনসিকুয়েন্সটা আমি যেহেতু আমি লিগাল কনসিকুয়েন্স আমি আইনি ভাবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যে যদি কেউ এখানে পারিবারিক সহিংসতায় যদি কেউ এরকম ফেস হন তখন ওই হিট অফ দ্য মোমেন্টে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে পুলিশ যত শীঘ্রই পুলিশকে ইনভলভ করা যায় যদি আপনি মনে করেন যে এটা কন্ট্রোলে আছে দেন দুইজন সমঝোতার চেষ্টা করে পারিবারিকভাবে এটা মিটি মিটিয়ে ফেললে এটা বেটার আর যদি চিলড্রেন থাকে তো অবশ্যই এটা কনসিডার করা উচিত কিন্তু যখন দেখা যায় যে হাতে মানে এটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে জটিল হয়ে যাচ্ছে এবং কন্ট্রোলের বাইরে হয়ে যাচ্ছে দেন অবভিয়াসলি পুলিশ কল করতে হবে পুলিশ কল করলে পুলিশের সাথে যেমন অনেকেই দেখা যায় যে ইংলিশ ভাষাটা জানেন না আমাকে আমরা যেহেতু বাঙালি বাঙালিদের কমিউনিটিকে নিয়ে বলছি এবং এক্সপ্লেন করতে পারেন না পুলিশকে এরকম সিচুয়েশন যদি হয় আমি আগেও অনুষ্ঠানে বলেছি যে ইন্টারপ্রেটারের ব্যবস্থা আছে জাস্ট বললেই হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ হেল্প আচ্ছা হ্যাঁ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুইটা শব্দ বললে ওরা বুঝে যায় পুলিশরা যে ওনার হেল্প লাগবে কারণ যদি না হয় আপনি হেল্প নিতে না জানেন এবং ইন্টারপ্রেটারের কথাটা রিকোয়েস্ট না করেন অনেক সময় আপনার যে আপনি যে নিয়ে নেবে এক্সপ্লেন করবে আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই ঈশ্বর সামি তারপরে আমরা এসে এই বিষয়টি ধাপে ধাপে আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদের তথ্য দিতে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কাগজ না দেখে ফিল আপ করছি এখন নামটা সংশোধন করা বা ডেট অফ বার্থ সংশোধন করা কি কোন সম্ভব হবে কি করবেন উনি হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যদি এরকম ভুল অনেকেরই হয়ে থাকে এরকম যদি হয় আপনি ওনাদের যখন ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন এটা ঠিক করে দিলে হয় এবং যদি মা বাবা অ্যাপ্লিকেশন করে ওই সন্তানগুলোর জন্য তখন আপনি এক্সপ্লেন করে দিতে পারেন আপনি রাইট ইয়েটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি ওনারা এটা নিয়ে কথা তোলে যে এটা এইখানে এভাবে দিছিল আর এখানে এভাবে দিছিল তখন আপনি বলতে পারেন যে আমি কাগজপত্র না দেখে আপনি একটা ভুল করে এক্সপ্লেন করে দিলে ব্যাপারে তখন আপনার বাবা মা বলতে পারে যে এই জিনিসটা রং হয়েছে এটা কারেক্ট করে দিতে পারে সেটা হচ্ছে একটা কথা আর যদি জিজ্ঞেস না করে ওনারা এটা না বললেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওনারা যখন অ্যাপ্লাই করবে এসে তখন আপনি এটা বলে কারেক্টলি অ্যাপ্লাই করবেন যখন ইউএসিআইএস আপনাকে বলবে যে এটা আপনি এখানে এটা বলছেন এখানে এটা বলছেন সো দ্যাট ইজ আ প্রবলেম দ্যাটস ওয়েন ইউ গোয়েন টু এক্সপ্লেন যদি ওনারা এভাবে না ইয়ে করে তাহলে তার প্রয়োজন এক্সপ্লেন করার দরকার নেই আরেকজন আছে আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে দেখা যায় কিন্তু কিছু হইলেই যে এখনই পুলিশ কল দিয়ে এটার মজা দেখাইতেছে এবং দেখা গেল যে ওয়াইফ এর এখানে যারা আছে তারাও কিন্তু পিছন থেকে একটু পুশ করে এই 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 যে প্রবণতাটা এর এবং এই অ্যাডভান্টেজটা যে তারা নিতে চায় 
छोटो विभिन्न बेपार होते हजबैंड वाइफर आपनारा जो छोटो खाटो बेपार नहीं जो थार्ड पार्टी के इनवल्व करें तक तो संसारे एक अशांति ना कर कथा कि बोलो जो डिसकाशन करा जो सीभिलइज वे ते कथा बोले जो ठंडा अनेक रागे माथे अनेक कि क्योंकि जो ठंडा हई आप तक चिंता करते रंग दूजन के एक्सप्लेन कर ले जिन बेसि है ना और एक हे सरि बला दाम्पत्य कलह झगड़ा रि घुमान जागे हजबैंड वाइफर द्वंदा मिटे फेला उचित अच्छा यार प्रभाव अनेक बस मैं सन्तान सबकिछा धापे धापे आलोचना करी विषय फोने आ फोने रिटायरिफिट पाब क्या पाते चेष्टा करते प्रश्न उत्तर दी क्या फोन जी आमी इस्लाम बोलती न्यू जर्सी तक है। भाई बोलों। ओके आमा प्रश्न हो इसे आमर बॉयस वर्तमाने आठ आठ बॉयस हो एंड आमी सिंगल आमा ग्रीन कार्ड आते आमर आमर मार रिसेंटली सिटीजन हो इसे तो आमर की कुनी संभव ना आते सिटीजन और आमर मार मच्छों में ऐसा ही आमर प्रश्न। इटा जनरली आमी जनरल � नीचे What is actually humanitarian ground? उन्हें की बुझा दे जाते हैं कहने। अच्छा, शेटिर बिस्तारी तो 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 आपने प्रोजेक्ट। उन्हें वीसा F4 वीसा होता है आपने अपने सिब्लिंग्स दर जोन अप्लाई करें चंन ब्रदर सिस्टर दर जोनो। तो आमी इधर जनरली बोलती हूँ जो आमी जो दी आपना 
কোনো ভাই অথবা বোন আপনার জন্য अप्लाई করেছে এবং আপনার আপনি যে ইউএস সিটিজেন এবং পিটিশনার উনি হয়তো সিভিয়ারলি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন ফর एग्जांपल ক্যান্সার মানে এটির আলাদা আলাদা গ্রাউন্ড থাকতে হবে ডিজিজ হলো তখন আপনারা এফ4 ভিসায় যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি পেন্ডিং থাকে তারা বলতে পারে যে আমি আমার ওই পিটিশনার বলতে পারে যে আমি আমার ব্রাদার সিস্টার সাথে দেখা করতে চাই এন্ড আমি এখন ট্রাভেল করতে পারবো না বিকজ আই এম সো সিক এন্ড এটা একটা টার্মিনাল ডিজিজ এটা যদি ডাক্তারের রিপোর্ট থাকে তখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ওই ব্রাদার এন্ড সিস্টার কে ভিজিট ভিসায় এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে সো ওইটা হচ্ছে যে डिफरेंट নট সব সময় হবে সব সময় না এই কিছু এক্সসেপশন আই এম গ্রান্টেড বাট এটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেন্ট হয় না ভিজিট ভিসা ভিজিট ভিসা আমরা আরেকটি প্রশ্ন নেই আরেকজন আছেন কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ব্রুকলিন থেকে কামাল ভাই বলছি আপার কাছে আমার একটা এটুনি আপার কাছে একটা ছোট প্রশ্ন জি প্রশ্নটা হলো আমার বোনের ছেলে ওর 21 বছর হয়েছে বন সিটিজেন ওর মার জন্য সে অ্যাপ্লাই করছে জানুয়ারি মাসে সে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছে তো এখনো তো কোনো ওয়ার্ক পারমিটের কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ সন্তান 21 বছর হওয়ার পর এখানে বন সিটিজেন তার মায়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তো এটা কতদিন লাগে উনি খালি ফিঙ্গারপ্রিন্টের এসেটি ইউজুয়ালি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 বছর লাগছে এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলো প্রসেস হতে 1 বছর তো আপনি যেদিন থেকে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেই অনুযায়ী সময়টি ইটো কাউন্ট করে নেবেন সৈয়দ মিল্টন প্রশ্ন করেছেন আইএস যদি রেড দেয় প্রাইভেট প্রপার্টি উইদাউট আ ওয়ারেন্ট অর জাজ ওয়ার্ডার মানে তাদের এখন কি করণীয় আইএস ढुकते लंघन दरजा खुले दी जिन दरजा नक कर परिचित नाम लोर्समेंट मत मन हम ओपन दोर खुले फेलें भाई प्रथम <laughs> रंग्रेस 
তারপরে আমরা ই অ্যাপ্লাই করলাম ওদের লোকাল অফিস থেকে বলল যে আপনি ফি না দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে দেন অ্যাপ্লিকেশন করে দেওয়ার পরে ওরা ফিঙ্গার প্রিন্ট ডিটেলস পাঠায় ফিঙ্গার প্রিন্ট করার পরে ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে আসলাম সবকিছু বাট অলমোস্ট নাইন মান্থ লেটার ওরা বলতেছে যে আপনার গ্রিন কার্ড হবে না আপনি রি অ্যাপ্লাই করেন কারণ ফি দেন নাই এবং আপনার এটা আমি যেহেতু আপনি কি জানতে চাচ্ছেন এখন কি করণীয় ভাই এটা ছোট্ট করে প্রশ্ন করুন অনেকে লাইনে আছেন আই নাইনটি তে যে চয়েস আছে দুইটা একটা হচ্ছে আপনার যে মিসি আর একটা হচ্ছে ডেস্ট্রয় ডট স্টোরে ওরা বলতেছে আমাদের আমরা সিলেক্ট করে দিছি নেভার রিসিভ আর ওরা বলতেছে যে এটা করা যাবে না কারণ ওদের তো ডেলিভারি হইছে কিন্তু আমাদের কাছে রেকর্ড আছে ওরা রং অ্যাড্রেসে পাঠাইছে আচ্ছা আপনি কি করবেন আপনাকে প্রাথমিক ভাবে অ্যাটর্নি শেষ আমি যতটুকু জি হ্যাঁ জি কি করতে হবে অ্যাটর্নি শেষ আপনি আপনি যে যে বক্সটা সিলেক্ট করেছেন সেটা রং সিলেক্ট করেছেন সেজন্য আপনাকে ওরা যদি মিস্টেক করে থাকে আপনি এটা চিঠিতে क्लियरলি লেখা হয়েছিল যে আইস রং অ্যাড্রেসে পাঠাইছে আপনার যে প্রুফ আছে সেটা সহ দিয়ে আবার अप्लाई করতে পারেন আপনি ফিস না দিয়ে ওকে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আইস যে রং করেছে এবং আইস আপনাদের কাছে স্বীকার করেছে সেটা যদি কোনো প্রমাণ থাকে সেটা অবশ্যই দিয়ে দেবেন তাহলে আপনাকে আবার ফিস দিতে হবে না ওকে আর আপনি এই যে বসেছিলেন নয় মাস আপনি এটা রং ইয়েটা দিয়েছেন এই জন্যই সবসময় বলা হয় যে যে এটা আপনি প্রফেশনালদের মাধ্যমে अप्लाई করবেন তাহলে আপনাকে এই ভোগান্তি পেতে হতো না আর এই যে এত দিনে পেয়ে যেতেন নষ্ট হয়ে যেত আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিই ইশা সামি কে আছেন আমাদের সাথে এবং একটু সংক্ষেপে প্রশ্নগুলো করলে আরেকজন সুযোগ পাবে আপনি নিজেই যদি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে থাকেন তাহলে আরেকজন হয়তো সেই সুযোগটা পাবে না তো আরেকজনের সহায়তার জন্য আমাদের অনুরোধ থাকবে আপনারা প্রশ্নগুলো ছোট্ট করে সংক্ষেপে আপনারা কি জানতে চান সেটি করবেন কে আছেন আমাদের সাথে বলুন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নাসিম বলছি নাসিম ভাই বলুন আমি জানতে চাইছি যে বর্তমানে আপনার কোন বছরে রিয়ে চলতেছে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন তাহলে আপনার এটা প্রসেসিং টা তাড়াতাড়ি হয় ইউজুয়ালি এটা মানে কত দিন লাগে এক বছর থেকে 15 মাসের মতো লাগতে পারে বাবা মা যদি বাংলাদেশ থেকে अप्लाई করে আর কি ওকে কে আছেন আমাদের সাথে দেখুন আমি খোকন দাস মেশিগান থেকে কথা বলছি জি হ্যাঁ আমি খোকন দাস মেশিগান থেকে কথা বলছি জি বলুন আপনি বলুন হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমেরিকান সিটিজেন রিটায়ার্ড হলে আমেরিকান সিটিজেন রিটায়ার্ড হলে সে কি তার ছেলে মেয়ে বা আসসালাম কম এটা হলে ভালো হয় আর যদি মনে করেন যে আপনি এক্সটেনশন নিয়ে থাকবেন কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড ইউজুয়ালি হাজব্যান্ড ওয়াইফ এরকম ম্যারেড স্পাউসের ক্ষেত্রে হয় তো আমরা অ্যাডভাইস করি ইউজুয়ালি বেশি না থাকতে বাট ইলেভেন মান্থস পর্যন্ত উনি থাকতে পারেন থাকতে পারেন ঈশ্বর সামি আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর যারা আমাদের সাথে ফোনে আছেন যে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ফোনে আছেন আমরা চেষ্টা করব তাদের প্রশ্ন নিতে সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সময় স্বল্পতার মাঝেই সবার উত্তরগুলো দিতে সাথেই থাকুন
নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশা সামিকে আমাদের ফোনে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমি বুষ্টন থেকে হেলাল আসসালামু আলাইকুম হেলাল ভাই বলুন হ্যাঁ যা তো ঈশা জানা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি আমেরিকা আসার প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে ওখানে কি আমি পলিটিক্যাল এসএলএম এ যেতে পারবো এইটা আচ্ছা আপনি কিভাবে এসেছিলেন সেটা কি দরকার আছে কিভাবে এসেছিলেন মানে কোন আমার ভিসা ইউ ছিল ক্যাটাগরি ছিল ডোমেস্টিক এমপ্লয়ার আচ্ছা ডোমেস্টিক ওকে জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমি বলি ইউজুয়ালি অ্যাসাইলাম করতে হয় জেনারেল রুল হচ্ছে উইদিন ওয়ান ইয়ার আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কিন্তু যখন দেখা যায় যে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যারা অ্যাসাইলাম সিকার যারা ভিকটিম যারা সিক করতেছেন অ্যাসাইলি তাদের হয়তো কোনো মেন্টাল ডিসেবিলিটি থাকতে পারে যে অনেক ডিস্ট্রেসের মধ্যে ছিল ডিপ্রেশন ছিল ওনারা মেন্টালি ঠিক মতো চিন্তা করতে পারে না এবং করতে পারে না হ্যাঁ এটা একটা কারণ আরেকটা হচ্ছে যে ওনারা হয়তো সহায়তার জন্য কারোর কাছে গিয়েছিলেন এবং ঠিক সহায়তাটা পান নাই এই এইটাও হতে পারে এটা ইনএফেক্টিভ অ্যাসিস্ট্যান্স অফ কাউন্সিল হতে পারে এবং এরকম ধরনের কিছু এক্সেপশন আছে যেটার মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করা যায় এখন ওনার যদি ওরকম কিছু থেকে থাকে অবশ্যই উনি পারবে আসলে এগুলো তো খুব সেন্সিটিভ ইস্যু পাবলিকলি এভাবে পাবলিকলি আপনার সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে হয়তো আপনি যার কাছে যাবেন আপনার পছন্দ মতো পার্সোনাল কোনো অ্যাটর্নির কাছে যাবেন আমরা বারবার বলি যে একজন ভালো অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে আপনি সমস্ত কিছু বললে সে হয়তো ভালো পরামর্শ দিবে তবে আপনি অবশ্যই যখন বিবেচনা করবেন বাছাই করবেন আপনি দেখে নেবেন তিনি আঠনে কিনা কে আছেন আপনার আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি আপা শুনতে পাচ্ছি নাম কি বলে বলুন জি আমি মোসাম্মত চৌধুরী জামাইকা থেকে বলছি বুঝছেন জি আমার বোনের জন্য আমার ভাই বোনের ক্যাটাগরি আমি বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম 2011 এ করার পরে ওরা অনেক কিছু ডকুমেন্ট চাইছিল আমার বোনের জামাই অসুস্থ থাকায় আমি মানে টাইম মতো দিতে পারি নাই এরপরে ওরা মানে অলমোস্ট এক বছর হয়ে গেছে এরপরে তো আবার দিতে পারবো না পরে আমি আবার অ্যাপ্লাই করলাম টু এইটিনে দিস সিক্স মান্থ হ্যাঁ আগে তো করার পরে আমি আবার যখন চিঠি লেখিয়া দিছি যে আমার মানে বোনের জামা অসুস্থ ছিল বা ওনার বাচ্চা টাচ্চা নাই ওরা বাংলাদেশে একা মানে আমার সব ভাই বোন চলে আসছে এখানে এখন কি ওরা কি আগের টাইম মেনটেন করবে না এখন নতুন থেকে টু থাউজেন্ড থেকে ধরবে অনেক সময় সেটা যদি না পেয়ে থাকে তাহলে একভাবে প্রসিড করতে হবে যদি পেয়ে থাকে সেটা মোশন টু রিওপেন এর মাধ্যমে করা যায় কিন্তু উনি বলছে আবার টু থাউজেন্ড এইটিন করেছে ডিসক্রেশনারিডার আমি <laughs> বলুন <laughs> 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 আচ্ছা কোনো কিছুই পাননি আপনি 
प्रश्न करोने फोन प्रश्न गुला चेष्टा कर फेसबुके जरा प्रश्न कर उत्तर दीते फोने के रिमुवलिंगा प्रश्न भैया हंड्रेड <laughs> फिल्ड फोन जिज्ञेस करते भाई <laughs> तेरा 
মা বাবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হলে তাদের জন্য अप्लाई করতে পারেন না আচ্ছা গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা অনলি চিলড্রেন আর স্পাউসের জন্য अप्लाई করতে পারে কিন্তু এই চিলড্রেন গুলো হচ্ছে আনমেরিড ম্যারিড চিলড্রেন এরা যদি আন্ডার 21 হয় এরা ম্যারিড চিলড্রেন এদের জন্য গ্রিন কার্ড হোল্ডার প্যারেন্টস अप्लाई করতে পারবে না কিন্তু সিটিজেন হলে সবার জন্য তখন अप्लाई করতে পারবে আবার যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার প্যারেন্টস দেখেন যে মেয়ে অথবা ছেলে কোন আর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন পরে ছেলে মেয়ের একটা সময় তো ওয়েট করতে হয় ডিভোর্স হয়ে গেছে এরকম ক্ষেত্রে তারা আবার আনমেরিড চিলড্রেন হিসেবে আবার আসতে পারে আবেদন করতে পারে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সালাম থেকে সামিম বলছি জি এই এতনি আপার কাছে আমার প্রশ্ন এই যে ভাই বোনদের জন্য अप्लाई করে কোন মাসে কোন ইয়ার চলবে এখন রাইট নাও সেপ্টেম্বর 2004 চলছে ভাই আচ্ছা সেই সাথে আমাদের শুনুন এই যে আপনি বলেন একটা এই গত সপ্তাহে এই যে মাহফুজ আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমত দর্শক আপনাকে বলি যে এটি হচ্ছে প্রতিদিন ডে টু ডে চেঞ্জ হয় আর আপনাদের প্রশ্নের জন্য কিন্তু আমাদের সম্মানিত অতিথিরা আসেন আপনারা কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারবেন না এটি আমরা কিন্তু বারবার বলি যে আপনারা যেমন সম্মানিত আমাদের এখানে প্রত্যেকজনই সম্মানিত এবং এটি ডে ফ্যাক্টর সবকিছু চেঞ্জ করে আপনি আপনি নিজেই আমার এটা আজকে চেক করা আপনি নিজেই ভিসা বুলেটিনে যে এটা চেক করতে পারেন সো আপনার এটা কম্পেয়ার করার দরকার নেই আপনি usais.gov এ যে ভিসা বুলেটিনে গিয়ে আপনি চেক করেন তাহলে আপনি এটা পেয়ে যাবেন এবং আমার আজকে সেপ্টেম্বর 2004 চলতেছে এটা আমার আপনার এখানে আসার আগেই চেক করা সো আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নাই ইউ ক্যান বি রিল্যাক্স কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি লং আইল্যান্ড থেকে সাগর বলতেছিলাম জি সাগর ভাই বলুন আমার ওয়াইফের সামনের মাসে 20 তারিখে ইন্টারভিউ আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম কি জিজ্ঞাসা করতে পারে ওখানে ইন্টারভিউতে মানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন স্পাউসের জন্য তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্পাউস ইন্টারভিউ তো বাংলাদেশে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনার ওয়াইফ কে আপনাদের রিলেশনশিপ সম্বন্ধে জানতে চাবে ডকুমেন্ট দেখতে চাইবে আপনাদের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন জিনিস তারা জানতে চাইবে আপনাদের বিয়ে কিভাবে হচ্ছে প্রথম দেখা কিভাবে হলো অথবা আপনারা কি কাজ করেন এখানে কি করেন উনি কি করে মানে डिफरेंट আপনারা যদি অন্য কেউ জয়েন্ট স্পন্সর হয় তাহলে জয়েন্ট স্পন্সরটা কে দিয়েছে তার সাথে আপনার রিলেশনশিপ কি আপনি কখন কয়টা থেকে কয়টা কাজ করেন কত ইনকাম করেন বিভিন্ন জিনিস জানতে পারে জাস্ট টু আপনার এবং আপনার ওয়াইফের রিলেশনশিপটা কিভাবে এস্টাবলিশ করবে সেটা মানে সেটির উপরে গুরুত্ব দেন করে আপনারা বিবাহিত কিনা সেটা দেখে এবং বিয়েটা কিভাবে হলো কার মাধ্যমে হলো প্রথম পরিচয় কিভাবে হলো মেনি মেনি থিংস তারা দেখতে পারে আপনি মানে সেটি হচ্ছে বিয়ে সংক্রান্ত যিনি এডুকেশন করেছেন হাজবেন্ড ওয়াইফ এবং এটা যে কোনো রিলেশনশিপ প্রমাণ করার জন্য আপনার রিলেশনশিপটা স্টার্টিং এন্ড হাউ it's going on eta oda jigesh korbe ebong apnar proman dekhte chaye hoyto skype e facebook e email er madhye je apnara conversation koren how you communicate etao dekhte chaye amra arijin er proshno nei amra ekdom onushthane pray shesh kori chobi eta very important chobi important acha apnar proshno uttor ti hoyto uni general bhabe diyechen ebong apnar hoyto kaaje lagbe amra ekdom onushthane shesh porjay chole eshechi amra ar hoyto beshi proshno nite parbo na ke achen phone e হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আপা আমি আমি সুরমা ব্রুকলিন থেকে সুরমা আপা বলুন আচ্ছা এখন আমি 2017 এ নভেম্বরে আমার বোনের জন্য अप्लाई করছি হ্যাঁ তো এখন প্রবলেম হলো যে আমার বাবার যে বার্থ সার্টিফিকেট প্রশ্নটি শেষ করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি জি বাবার বার্থ সার্টিফিকেটে যে ডেট অফ বার্থ সেটা ভুল ছিল जखनी पाठेड मेले 
এটা করবেন যাতে আপনার কাছে একটা রেকর্ড থাকে যে আপনি এটা পাঠিয়েছেন পাঠিয়েছেন এবং প্রমাণটি থাকবে কপি অলওয়েজ নিজেদের কাছে একটা কপি রাখবেন আমাদের বেশিরভাগ ক্লায়েন্টরা এটা ভুল করেন যখন কোনো সমস্যা হয় তখনই এটা বোঝা যায় যে ওনারা কপি রাখেন না এবং মেইল যে করেছেন সেটা কোনো কোনো প্রমাণ নেই তাহলে এটা অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় আরেকটি প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নটি আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নামটি বলে নিন আমার নাম সুমা আমি ব্রুকলিন থেকে বলতেছি জি সুমা আপা বলুন হ্যাঁ আপু আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই আমার ছোট বোন গ্রিন কার্ড কি আমেরিকাতে আছে মানে এখনো বিয়ে করে নাই এখন ও চাচ্ছে আমার খালাতো ভাই বিয়ে করে ও মানে খালাতো ভাইটা মেরে ওর একটা বেবিও আছে দুই বছরের ও চাচ্ছে ও কি বিয়ে করে কি বেবিটার সময় না যাবে মানে বাংলাদেশ থেকে তাই তো পরিস্থিতি বুঝাতে ওনার বোন এখানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধারী উনি যাকে বিয়ে করবেন তিনি ম্যারিড ছিলেন তার একটি বাচ্চা আছে কিন্তু ওয়াইফ মারা গেছেন তো এখন যদি অ্যাপ্লিকেশন করে মানে বিয়ে হওয়ার পরে তাহলে কি বাচ্চাটি সহ আনতে পারবেন কিনা এটি তার প্রশ্ন উনি পার্সোনালি উনি মানে যিনি বিয়ে করবেন তিনি কি হাজবেন্ড আর বাচ্চা আগের ঘরের বাচ্চা সহ আনতে পারবে আগের ঘরের বাচ্চা সহ করা যায় অ্যাপ্লিকেশন ওনার যেটা করতে হবে ওনার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছে বাচ্চাটাকে উনি স্টেপ চাইল্ড হিসেবে মানে সেপারেটলি अप्लाई করলে বাচ্চাটা একই সাথে আমরা ইয়ে চলে আসবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা একটা ডিসক্রেশনারি কিছু গ্রাউন্ড আছে যে বাচ্চাটার প্যারেন্টস নাই মা মারা গেছেন উনি বাচ্চাটাকে টেক কেয়ার করবেন শেষ পর্যায়ে যদি আমি বলেছি যে হিট অফ দ্য মোমেন্ট আমরা অ্যাভয়েড করলে বেটার আমাদের সবার জন্য কিন্তু যদি মনে করেন যে এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে এবং আপনি আনসেফ ফিল করছেন অবশ্যই আপনি ল এনফোর্সমেন্ট অথরিটির একটা জিনিস একটা সংসার যখন শুরু হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আর আবারও বলে রাখতে চাই আপনারা যেমন আমাদের টেলিভিশনের প্রাণ ঠিক তেমনি আমাদের এখানে প্রতিটি অনুষ্ঠানে যারা অতিথি হিসেবে আসেন তারা আমাদের সম্মানিত অতিথি তাই সবার প্রতি সম্মান বোর্ডটুকু দুই পক্ষেরই থাকা উচিত এবং আমরাও চেষ্টা করব সেই সম্মানটুকু রেখে আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে আপনারা অনেক ভালো থাকবেন